Hello, my dear students. In the internet, the Samaja Vignadali, Atta Shastra, Nipita Wang, there, after the day, 
ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಓದಿ ದೊರಕಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದು ಎಜಿ ಬ್ರಾಮ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕವಾದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡದು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ನಿರಂತರವಾಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಳ್ತಾದವು ಹೀಗೆ ರಚನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಈ ತರ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ತದನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಏನಾಗಿದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಜಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಾಗ್ತೇವೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಚಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅ
लक्षण व्यक्तियों उत्पादक अक्ति उत्पादने उपयोगी उत्पादक आधुनिक अर्थव्यवस्थे संकीर्ण व्यक्ति खासगी आस्तिया 
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರಣ ಅನ್ನೋಂತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ವಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅದರ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದು ಉದ್ಯಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನು ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ತರಹದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇವು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಂತರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಅನುಭವಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಹೌದ ಈ ಮೂಲದ ಅನುಭವಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನು ಉತ್ಪಾದ ಅನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಲಾಭ ಇವರು ತಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಏನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಕೂಡೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಹಿತ ಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದದು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀರ ತರಹದ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತನ್ನಂತಹ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂತರ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂತಾಗಿರಬಹುದು ಇಂಥದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಈ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿನೆ ಅವರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್
ಇದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಹಿತಾಶಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದರ ಒಡೆತನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ತನ್ನಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದೇ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜನರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಯೋಜನಾ ಭವನ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಹೇಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಡೆತನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಡೆತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆತನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇದು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ನಾನು ಬಡವ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಆ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನು ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸೋದು ಶ್ರೀಮಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಆಧಾರ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಈ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉದ್ದಿಮೆಗಾಗಿಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಜಗಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗಳ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಅದ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅಲೆಯು 
ತಂದೆ ಆದಂತಹ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಒಂದೇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಶೈಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬರ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ಬೇಸ ಈ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆದೇಶಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಶಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿತ್ತಿ ನೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗನುಸಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಶೋಷಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅನುಭವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ತ ಅರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಏನ್ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲು ಬೇರೆ ಅದು ಅದರ ಉತ್ತಮಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಏನೇನಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ
ಭಾರತ ದೇಶವು ಸಹ ಇವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಫಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗ ತಳ ಆದಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದು ಉಳಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗವತವೇ ತಲ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದು ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಫಲ ಆದಾಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಫಲ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಕೌಶಲ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜನರ ದರ ಮತ್ತು ಮರಣ ದರ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ದರನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಮರಣ ದರನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣ ದರವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ನಾವಿದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನಾವು ಜನರ ಥರ ಮರಣ ದರ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನಂತರ ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರ ಕಾಣುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣುವುದು ಸದೃಢ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಸರಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಎಂಬ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಿಧಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೋ ಚೀನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ರಿಚ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡ್ತದೆ ಅದೇ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂದು ಸಹ ಕರೀತೀವಿ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಥವಾ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ತಲಾ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಲಾದಾಯ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾದ
ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೈಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಪೈಸಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಶು ಮರಣ ಅಧಿಕ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ತಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಶು ಮರಣ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ತಲೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿತಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ದುರ್ಬಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ದೂರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ವಿ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಹ ಇದಾರೆ ಗುಡಿಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿತ ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಿಶ್ರಣ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳೆರಡೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರತವು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಂತರ ಯೋಜನಾ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿ ತಂತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾನವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಕಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಕಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಈಗ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಿತು ಈಗ ಆಧಾರ್ಮಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಾತ್ರವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ನಂತರ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ತೀವ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಸಮಾನೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದುಪಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಕಲಿಯಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಾದ ಉಕ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾರಣಗಳೇನು ದೋಷ ತೋರಿದ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಷ ತೋರಿದ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಅಧಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಾಯಿತ್ವದ ಕೊರತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರ ಉಪಯೋಗದಂತಹ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಳುಗುವಂತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಸಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮದ ಸರ್ಕಾ
করলাম